็คือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือวิดีโอเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบการถ่ายทอดเนื้อหาแล้วเพราะว่าเนื้อหาเนี้ยดูวิดีโอเสร็จให้ทําอะไรต่อเช่นดูวิดีโอเสร็จอยากให้ลองตอบคําถามสั้นๆส,สักสองข้ออาจารย์ก็กด problem นะคะสมมุติว่าเลือก problem ก็ได้นะคะสมมติดูวิดีโอเสร็จอยากให้ตอบคําถามก็เลือก problem เจออะไรคะเจอตัวเลือกเพียบเลยเราอยากได้ problem ประเภทไหนเอาแบบที่คุ้นเคยกับชีวิตเด็กไทยนะคะ multiple choice ก็ได้นะสมมติเอาชีเอา multiple choice ก่อนนะคะจะสอบเข้าจะ e n t r a n c e จะ admission ก็ multiple choice เป็นเป็นสิ่งที่เจอบ่อยสุดเนาะก็เหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอก h x ก็จะมีเนื้อหาเป็นตัวตั้งต้นตุ๊กตาไว้ให้แล้วอาจารย์ก็ไป edit ให้มันเป็นเนื้อหาของเรานะคะสมมติว่าณตอนนี้เราก็อยากจะถามคำถามแบบของเราอาจารย์ก็กดเข้าไปที่ edit กดไปที่ edit ตรงนี้สิ่งที่ต้องทำแล้วก็เรียนรู้นิดหน่อยนะคะจริงๆคิดว่ามันไม่ได้ยากนะมันก็มีซินแท็กหรือวยากรณ์ของมันบ้างนะคะทุกคนได้ลองกด problem แล้วเนาะ multiple choice นะจันก็น่าจะเดากันได้แหละอย่างที่มันเป็นตัวหนังสือมันก็คือสิ่งที่มันจะปรากฏเป็นคำอธิบายเป็นคำสั่งเป็นโจทย์ปัญหาจันก็ลบทิ้งแล้วก็พิมพ์แบบของเราได้เลยนะคะเช่นจงตอบคำถามต่อไปนี้จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวอะ่ะตรงไหนที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษจันก็เห็นว่าถ้ามันมีตัวมากกว่ามากกว่าสองทีเนะะี่ยค่ะพี่มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับโจทย์ปัญหาตัวโจทย์ตัวโจทย์ตัวโจทย์จันใส่เลขข้อก็ดีนะบางทีแล้วแต่ชอบอะค่ะบางคนก็ไม่มีเลขข้อในดีฟอลมาก็ไม่มีเลขข้อแต่ถ้าเรามีหลายข้อมีตัวเลขก็จะดูง่ายเหมือนกันสมมุติว่าข้อหนึ่งถามว่าอะไรดีมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ที่จังหวัดใดตอบเลยนะคะข้อช้อยตัวแรกชิงใหม่ช้อยตัวที่สองวิทยาโอเคจันจะเห็นว่ามันมีตรงไหนที่มันมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษมันน่าจะเราก็น่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้าเราเดาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือมันไม่จำเป็นต้องเดาทุกอันมันมีตัว question mark อยู่ขวาบนมันคือ help ง่ายๆนะคะมันก็จะบอกว่า syntax แต่ละอันเนี้ยอะไรบ้างที่มันใช้ยังไงนะคะเช่นถ้าเป็น multiple choice ก็จะใช้วงเล็บโค้งโค้งอะวงเล็บแล้วตัวไหนเป็นคำตอบที่ถูกเราก็ใส่ x เข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวงเล็บโดยไม่มี x ข้างในแปลว่าคำตอบนั้นก็ไม่ถูกเราอยากจะเฉลยว่าคำตอบที่ถูกคือตัวไหน choice ไหนก็ใส่ x อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับแท็ก x p l a 